हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू टू स्टडी दिस अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है स्टूडेंट्स लाइफ प्रोसेसेस तो स्टूडेंट्स लाइफ का एग्जांपल तो हमें हर जगह मिलता है स्टूडेंट्स आई एम अ पीस ऑफ लाइफ यू आर अ पीस ऑफ लाइफ स्टूडेंट्स आप किसी भी एनिमल को देख लो स्टूडेंट्स बर्ड्स को देख लो एक्वेटिक एनिमल्स को देख लो दे ऑल हैव लाइफ स्टूडेंट्स इवन प्लांट्स हैव लाइफ उनको भी हम लिविंग बींग्स बोलते हैं राइट स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे लाइफ के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू कि हम ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए हमें सरवाइव कराने के लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स जैसे हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स ईट ठीक है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो डाइजेस्ट होता है डाइजेस्ट होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये प्रोसेस अगर हमारे बॉडी में नहीं हो तो आप समझ सकते वी विल नॉट बी अ लाइफ स्टूडेंट्स तो ये एक लाइफ प्रोसेस हुआ स्टूडेंट्स जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस इसके बारे में हम पढ़ेंगे इतने नहीं स्टूडेंट्स जैसे हम सांस लेते हैं स्टूडेंट्स अगर कुछ मिनटों तक हम सांस लें तो वी विल डाई तो वो एक लाइफ प्रोसेस है हम जब सांस लेते हैं तो हवा बॉडी के अंदर जाती है अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है क्या प्रोसेस होते हैं वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दू तो हार्ट हार्ट स्टूडेंट्स हार्ट जो होता है हमारा वो धड़कता है तो उससे ब्लड हमारे पूरे बॉडी में पंप होता है स्टूडेंट्स दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन आवर बॉडी तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में नहीं बाकी एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी थी दैट इज वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स राइट तो इस चैप्टर सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इस वर्ड फोकस करेंगे दैट इज लाइफ तो स्टूडेंट्स हम कैसे जज कर लेते हैं कि किसी चीज के पास लाइफ है और किसी चीज के पास लाइफ नहीं है जैसे हमें पता है कि इन सारी चीजों के पास लाइफ है लेकिन हर चीज के पास तो लाइफ नहीं होती स्टूडेंट्स जैसे ये मार्कर है क्या इसके पास लाइफ है स्टूडेंट्स ऑब्वियसली नहीं है स्टूडेंट्स जैसे एक पीस ऑफ रॉक ले लो क्या इसके पास लाइफ है स्टूडेंट्स नहीं है तो कैसे हम जजमेंट ले रहे हैं कि इन चीजों के पास लाइफ नहीं है और बाकी इन चीजों के पास लाइफ है स्टूडेंट्स तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स बट एक बहुत कॉमन जो पैरामीटर है दैट इज मूवमेंट 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 रिप्रेजेंट्स लाइफ जैसे स्टूडेंट्स आप देखो इन फोटोग्राफ्स को देखो इनमें कुछ ना कुछ आपको मूव करता हुआ देख रहा है ये डॉल्फिन है मूव कर रही है चीता है मूव कर रहा है ये बर्ड जो है फ्लाई कर रही है तो मूव कर रही है तो इनको जो हम मूव करते हुए देखते हैं स्टूडेंट्स तो इमिडिएटली हमें क्लिक होता है कि इनके पास तो लाइफ है राइट स्टूडेंट्स बिल्कुल बिल्कुल हमें फील आ जाता है कि हाँ ये सब बहुत आराम से मूव कर रहे हैं दे हैव लाइफ जैसे पीस ऑफ रॉक है अगर वो कहीं पर रखा हुआ स्टूडेंट तो वो रखा ही रहता है वो अपने आप मूव नहीं करता कभी तो हमें समझ में आता है यार उसके पास लाइफ नहीं है तो मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स जिससे हम जनरली जजमेंट ले लेते हैं कि किसी चीज के पास लाइफ होगी या नहीं होगी अच्छा मुझे स्टूडेंट्स आप ये बताओ कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी तो लिविंग बींग कहलाते हैं तो यानी उनके पास भी लाइफ है तो क्या वो भी मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्या वो भी मूव करते हैं स्टूडेंट्स वो मूव करते हैं स्टूडेंट्स जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जैसे इस प्लांट को देखो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं टच मी नॉट आपने देखा होगा ऐसे प्लांट्स को इसमें दो लीव्स दिखाए गए हैं इसके ये देखो नॉर्मली लीव्स का पोजीशन ऐसा होता है लेकिन अगर कोई आदमी उसको टच कर दे तो वो फोल्ड हो जाता है स्टूडेंट्स तो मूवमेंट हुआ ना वहां पे तो प्लांट्स कैन ऑल्सो मूव स्टूडेंट्स फिर आप देखो सन फ्लावर स्टूडेंट्स सन फ्लावर आपने सुना होगा स्टूडेंट्स का जो फ्लावर होता है वो अपना ओरिएंटेशन दिन के टाइम चेंज करता है जैसे जैसे सन अपनी पोजिशन चेंज करता है वो भी अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता है स्टूडेंट्स तो वहां पर मूवमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स मैं आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ एक्सेप्शनल केसेज हो गए स्टूडेंट्स हर प्लांट्स के साथ ऐसा तो नहीं होता है स्टूडेंट्स तो देखो आप ये एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसमें आप देखो कैसे ये जो कोकोनट ट्री है वो स्ट्रेट ग्रो नहीं हुआ है जनरली कोई कोकोनट ट्री बहुत स्ट्रेट सीधा ऊपर जाएगा बट ये आप देखो ऐसे बेंड हो गया है बेंड हो गया स्टूडेंट्स तो ऐसा बेंड क्यों हुआ है स्टूडेंट्स तो क्या है कि ये जो प्लांट है वो लाइट कैप्चर करना चाहता है आपको पता होगा स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए लाइट बहुत जरूरी होती है तो लाइट कैप्चर करने के लिए वो इधर मूव कर गया स्टूडेंट्स इधर मूव कर गया तो दिस एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग और कोकोनट ट्री नहीं बाकी डिफरेंट प्लांट्स और ट्री भी जो है वो इस तरह से मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स और इतना ही नहीं स्टूडेंट जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है जैसे आप देखो अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट जो है वो सॉइल के ऊपर भी ग्रो करते हैं और नीचे भी ग्रो करते हैं नीचे उनका रूट ग्रो करता है तो जब वो ग्रो कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट एक्चुअली राइट सो प्लांट्स कैन
राइट प्लांट्स भी ग्रो करते हैं बट एक स्टोन जो है वो जनरली ग्रो नहीं करता है ये मार्कर जो है जिस साइज का है उसी साइज का रहेगा वो ग्रो नहीं करेगा स्टूडेंट्स राइट स्क्रीशन रेस्पिरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ फूड स्टूडेंट्स सिर्फ लिविंग बींग्स को ही फूड चाहिए होता है नॉन लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए होता है राइट तो स्टूडेंट्स अब मेन चीज पे आते हैं लाइफ प्रोसेस तो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि वॉट इज लाइफ प्रोसेस तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जो कि जरूरी होते हैं उसको जिंदा रखने के लिए एंड दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस गोइंग इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ स्टूडेंट्स टू सस्टेन लाइफ जैसे एग्जाम्पल अगर देना हो स्टूडेंट्स तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है टू सस्टेन लाइफ क्यों स्टूडेंट्स आप ऐसा सोच के देखो कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नए लोग दुनिया में नहीं आएंगे और जो पुराने लोग हैं वो तो स्टूडेंट्स मरते जाएंगे मरते जाएंगे तो एक दिन आ, सारे लोग जो है वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो इसलिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन अगर सांस नहीं लेंगे तो थोड़ी देर में मर जाएंगे स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन वो भी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तो मर जाएंगे तो दीज आर सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स एक एक करके इन लाइफ प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ना ही हमारा एम होगा स्टूडेंट्स तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो फूड लेने वाला जो प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग में जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं तो जो फूड लेने वाला प्रोसेस है उसके बारे में बात यहां पे हम करना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो लेट मी राइट डाउन न्यूट्रीशन तो स्टूडेंट्स न्यूट्रीशन क्या होता है ये तो हमें पता ही है अब न्यूट्रीशन क्यों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए जरूरी होता है इसमें जैसे आप देखो अगर हम कोई भी एक्टिविटी करना चाहें जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं कुछ खेल रहे हैं वॉक कर रहे हैं उन सब में एनर्जी खर्च होती है स्टूडेंट्स राइट मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं बोल रहा हूं मैं यहां पे ऐसे चल रहा हूं स्टूडेंट्स इस समय में मेरी एनर्जी खर्च हो रही है स्टूडेंट्स तो हम कोई भी फिजिकल काम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती है इसलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है और स्टूडेंट्स कई बार हमें ऐसा लगता है कि फिजिकल लेवर में ही एनर्जी खर्च होती है ऐसा नहीं है मेंटल लेवर मेंटल लेवर में भी कई एनर्जी खर्च होती है स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हो स्टूडेंट्स पढ़ाई भी नहीं अगर आप सिर्फ कुछ सोच रहे हो तो भी एनर्जी खर्च हो रही है स्टूडेंट्स इतना नहीं स्टूडेंट्स जब हम सो रहे होते हैं तो भी एनर्जी खर्च हो रही होती है देखो जब आप सो रहे हो तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है आपके बॉडी के अंदर ठीक है हो सकता है कि जो फूड आपने खाया था एक घंटे पहले वो डाइजेस्ट हो रहा है अंदर ही अंदर राइट तो इन सारे एक्टिविटीज में एनर्जी uh, खर्च होती है आप सांस ले रहे हो उसमें एनर्जी खर्च होगी राइट right? तो सोते टाइम एनर्जी खर्च होती है इतना ही नहीं स्टूडेंट्स अगर आप सपना भी देख रहे हो ड्रीमिंग भी कर रहे हो तो भी एनर्जी खर्च हो रही है क्योंकि आप ड्रीम कर रहे हो मतलब आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव है ब्रेन एक्टिव है तो वो कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा स्टूडेंट्स राइट तो हम कुछ भी करें स्टूडेंट्स उसमें एनर्जी का कंजम्पन होता है इसलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज नीडेड फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस अच्छा स्टूडेंट्स यहां पे ये जो न्यूट्रिएंट वर्ड यूज किया गया है न्यूट्रिएंट वर्ड उस पर थोड़ा फोकस करें उस पर हम कुछ बात यहां पे करेंगे स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स तो देखो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स स्टूडेंट ये सारे ना आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे स्टूडेंट्स तो जो फूड हम खाते हैं स्टूडेंट्स उनमें ये सारी चीजें होती हैं ये हमारे बॉडी के सारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है स्टूडेंट्स जैसे देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आप राइस खाते हो व्हीट खाते हो कॉर्न खाते हो ऑयल्स खाते हो तो ये जो सारे सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स उनमें जनरली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट पाए जाते हैं तो जब इनको खाते हैं तो हमें ये दोनों न्यूट्रेंट मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर ये जो तीनों न्यूट्रेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो जनरली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलते हैं स्टूडेंट्स आप समझ में बात अब देखो ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं सप्लाइज एनर्जी स्टूडेंट्स कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे ना कि हमारे बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए होती है तो वो एनर्जी हमें इन्हीं दोनों न्यूट्रिएंट्स से मिलती है स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों न्यूट्रिएंट्स से मिलती है अच्छा अब ये जो न्यूट्रियंट्स होते हैं स्टूडेंट्स इनसे हमें ये तीनों इनसे एनर्जी तो नहीं मिलती है स्टूडेंट्स लेकिन स्टूडेंट्स यही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स तो मैं आपको बताता हूं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है नंबर वन वो तो ये होता है कि हमारे बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ
बोन्स स्किल्स इनकी फॉर्मेशन के लिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है स्टूडेंट्स जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स जैसे बोन्स बोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम से बनते हैं कैल्शियम इज अ टाइप ऑफ मिनरल इज अ टाइप ऑफ मिनरल स्टूडेंट्स और वो मिल्क में पाया जाता है स्टूडेंट्स बचपन से मम्मी बोलती होगी यार कि मिल्क पियो मिल्क पियो हड्डियां मजबूत होंगी तो आपको आज उसका रीजन समझ में आएगा जैसे मैं आयरन बोलूं तो आयरन इज ऑल्सो मिनरल स्टूडेंट्स जो कि ब्लड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो जनरली बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है खास करके बीट रूट में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे ध्यान में आ रही है स्टूडेंट्स चॉकलेट्स चॉकलेट्स तो आप खाते होंगे स्टूडेंट्स बड़े टेस्टी लगते हैं तो स्टूडेंट्स चॉकलेट्स में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है ठीक है और उसे में बहुत एनर्जी मिलती है इसलिए स्टूडेंट्स शायद आपको पता हो या आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो खेलते टाइम चॉकलेट्स खाते हैं क्योंकि यार जब वो खेल रहे हैं और बहुत इंटेंस गेम चल रहा है कुछ फिजिकल वर्क हो रहा है बहुत तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो चॉकलेट से क्या होता है इंस्टेंटली बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है उनकी बॉडी को तो स्टूडेंट्स दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अच्छा इस पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कोई एक टाइप का न्यूट्रिएंट नहीं है कार्बोहाइड्रेट जो है वो फर्दर कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है जैसे कि स्टूडेंट्स ग्लूकोज हो गया स्टार्च हो गया ग्लाइकोजीन हो गया सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स विच कम अंडर द ब्रैकेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो जब कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं तो इट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ठीक वैसे स्टूडेंट्स फैट्स के साथ भी होता है कि जब फैट्स बोल रहे हैं तो दे कैन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स दे कैन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स दे कैन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स जैसे मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल में मैंने आपको दिए तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स अच्छा खास कर ये कार्बोहाइड्रेट्स में आप ग्लूकोज की बात करो ग्लूकोज बड़ा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आगे हम बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे और आपको पता भी है स्टूडेंट्स ग्लूकोज के बारे में जैसे स्टूडेंट्स ये ग्लूकॉन डी आपने पिया होगा स्टूडेंट्स जान में जान आधे पीते ही ये कैसे होता है स्टूडेंट्स तो उसमें आपने देखा होगा एक व्हाइट पाउडर होता है वो बेसिकली कुछ नहीं वो ग्लूकोज है उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है तो जब आप उसको पीते हो स्टूडेंट्स पानी में मिला तो आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो आपको बहुत इनर्जेटिक फील होता है और आपको जान में जान आ जाती है पीते ही तो ये हो गई बात स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिएंट्स की तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं और इतना ही स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स राइट right?